தொடர்ந்து இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கான் சிம்பிள் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணி மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷனை எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய நியூஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இம்மிடியேட்டாக வந்து சேரும் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது வயசு வித்தியாசமே வந்து இல்லாமல் பணத்துக்காக திருமணம் செஞ்சுக்கிட்ட ஒரு சில நடிகைகளை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் பொதுவாகவே சினிமாவில் பெரும்பாலான நடிகைகள் பணத்துக்கு அதாவது பணத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பணத்தின் மேல் இருக்கக்கூடிய ஆசைக்காக பெரிய கோடீஸ்வரனாக இருக்கக்கூடிய வயதானவங்களை கூட திருமணம் செஞ்சுருக்காங்க உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா நடிகை ஸ்ரீதேவி எடுத்துக்கிட்டால் கூட ரொம்ப கோடீஸ்வரனாக இருக்கக்கூடிய போனி கபூரை திருமணம் வந்து செஞ்சுட்டாங்க தன்னை விட வயசு வந்து கூட அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆகியிருந்தாலும் அதை பற்றி எதை பற்றியுமே வந்து யோசிக்காமல் பணம் ஒன்றுக்காக நிறையா பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடாகவும் வந்து இருந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கல்யாணமும் வந்து பண்ணியிருந்திருக்காங்க இது காலங்காலமாக நடந்து வரக்கூடிய ஒரு பாரம்பரியம் இது சினிமாவில் மட்டுந்தான் ஒரு காலகட்டத்தில் அதிகமாக வந்து இருந்தது இப்போயும் அதிகமாக வந்து இருக்குது ஆனால் இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து தாண்டி சினிமா நடிகைகளையும் தாண்டி சாதாரணமாக வாழ்ந்து வரக்கூடிய ஒரு சில பெண்கள் கூட பணத்துக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதுக்கு வந்து ஆசைப்பட்டு தன்னை விட வயசானவங்கள பணக்காரனாக இருந்தால் அந்த ஒரு குவாலிட்டி இருந்தால் மட்டும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஓகே சொல்லிடுறாங்க அந்த வகையில் தற்போது எந்தெந்த சினிமா நடிகைகள் பணத்திற்கு ஆசைப்பட்டு தங்களை விட ரொம்ப ஏஜ் ஜாஸ்தியாக இருக்கக்கூடிய ஆட்களை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு சில நடிகைகளை பற்றி இப்போ நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நடிகை நஸ்ரியா எல்லாருக்குமே அது தெரியும் தமிழ் சினிமாவில் அது ராஜா ராணியில் நஸ்ரியாவனுடைய நடிப்பு வேறு லெவலு அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் இன்டர்வலுக்கு அப்புறம் வந்தாலும் பட்டையை கிளப்பிட்டு வந்து போயிருப்பாங்க அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் அந்த துரு துருன்னு வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த நஸ்ரியாவினுடைய சேட்டைகள் அந்த பேசக்கூடிய பேச்சு எல்லாமே ரசிகர்களை சூப்பராக கவர்ந்துச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் மலையாளத்தில் முன்னணி நடிகராக வளம் வந்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய பகத் பாசல் அப்படிங்கிற நடிகரை தான் இவங்க திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாங்க இவங்களுடைய திருமணம் பெற்றோர்களால் நிச்சயிக்கப்பட்டது தான் லவ் பண்ணி தான் வந்து மேரேஜ் பண்ணாங்க லவ் கம் அரேஞ்ச் மேரேஜ் திருமணம் பெற்றோர்களால் நிச்சயிக்கப்பட்டது திருமணத்தப்ப நஸ் ஸ்ரீயாவுக்கு வெறும் இருபத்தி ஒரு வயசு பகத் பாசிலுக்கு முப்பத்தி நாலு வயசு இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கு இடையில பதிமூணு வயசு டிஃப்ரெண்டாக இருந்தது இருந்தாலும் மனசு வந்து ஒத்து போனதுனால இது பெருசாக தெரியலை பகத் பாசில் தமிழ் அதாவது தமிழ் சினிமாவில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்த வேலைக்காரன் படத்தில் வந்து அறிமுகம் ஆனார் இன்னும் சொல்ல போனால் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பை விட அதில் பகத் பாசிலோட நடிப்பு வேறு லெவலில் இருந்துச்சு அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் மனுஷன் பட்டையை கிளப்பி இருந்தாப்புல அந்த படத்தின் மூலமாக தமிழ் சினிமாவில் பிரபலமும் வந்து ஆனார் அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய நடிகை ரீமாசன் இவர் நடிச்சுட்டு வந்த காலத்தில் இவங்க டாப் ஹீரோயினாக இருந்தாங்க கனவு கண்ணியாக வளம் வந்தாங்க மின்னலை படம் பார்க்குறப்ப ரீமாசனுக்குன்னு வந்து வெறித்தனமான ரசிகைகள் மட்டும் இல்லை வெறித்தனமான ரசிகர்கள் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வந்து இருந்தாங்க பா வேறு லெவல் பா அந்த பாட்டை முணு முணுகிறது அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து வந்து பார்க்குறது ராஜ் டிவியில் தான் அந்த படத்தை அதிகமாக வந்து போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது வாட்டியாவது அந்த படத்தை வந்து போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் ரீமாசன் அந்த காலகட்டத்தில் பட்டையை கிளப்பின வந்து நடிகை அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட் டல்லாக இருந்துச்சு பட வாய்ப்பு எதுவுமே வந்து கிடைக்கல ஓகே நமக்கு வந்த வாழ்க்கை அவ்வளவுதான் சட்டி பட்டியை கட்டிகிட்டு வந்து கிளம்ப வேண்டியதான் அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் மும்பைக்கு வந்து போயிட்டாங்க அங்கே மும்பையை சேர்ந்த தீப் கரண் சிங் அப்படிங்கிற ஒரு பிஸ்னஸ்மேனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க நடிகை ரீமாசன் தன்னோட முப்பத்தி மூணு வயசில் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்போ இவருடைய கணவருக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு இருந்துச்சு ரெண்டு பேத்துக்கும் ஒம்பது வயசுக்கு வயது வித்தியாசம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது இந்த நிலையில் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இவங்களுக்கு அழகான ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்தது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது காதல் சந்தியா முதல் படமே எல்லாருக்குமே வந்து ஹிட் ஆகிறாது அதுக்குன்னு வந்து ஒரு சில குடுப்பனை வந்து இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா பருத்தி வீரன் படம் இப்போ கார்த்திக் வந்து வேறு லெவலு இப்போ பராசக்தி படம் சிவாஜிக்கு வந்து வேறு லெவலில் இருந்தது இப்போ சூர்யாவெலாம் ஆரம்பத்தில் நேருக்கு நேரில் அறிமுகமானப்போ சரவணனுங்கிற பேர் தான் சூர்யாவை வந்து மாற்றப்பட்ட அறிமுகமானது எல்லாத்துக்குமே வந்து தெரியும் அவருக்கு நடிப்பே வரல நடிப்புனா என்னென்னே தெரியல போக போக தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாமே வந்து கற்றுக்க ஆரம்பிச்சாப்பில் ஆனால் கார்த்திக் வந்து முத படமே ஏதோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு நூறு படத்தில் நடிச்சுட்டு வந்த அளவுக்கு அனுபவத்தோட பட்டையை கிளப்பினார் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் அது மாதிரி தான் காதல் சந்தியா அந்த காதல் சந்தியா அந்த காதல் படத்தில்
அதுக்குன்னு வெறித்தனமாக வந்து ரசிகர்கள் ரசிகைகள் எல்லாம் இருந்தாங்க அந்த மெக்கானிக்கு பரத் வந்து அந்த கேரக்டரில் பட்டையை கிளப்பியிருப்பாப்புல அந்த முருகன்கிற கேரக்டர்லையும் பட்டையை கிளப்பியிருப்பாப்புல பட சூப்பர் டூப்பர் கிட்டு ரொம்ப கம்மியான பட்ஜெட்டு வந்து போட்டு அதிகம் வந்து வசூல் எடுத்ததோட மட்டும் வந்து இல்லாமல் பல விருதுகளையும் வாங்கிட்டு போன படம் அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் காதல் சந்தியாக நடித்த முதல் படம் இவருக்கு மிகப்பெரிய வெற்றியை தந்தது காதல் திரைப்படத்துக்கு அப்புறமா இவர் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு எந்த ஒரு வெற்றி படமும் அமையலை அதனால் பட வாய்ப்பு இல்லாமல் இருந்த நிலையில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு இவருக்கு கல்யாணம் ஆச்சு காதல் சந்தியாவோட கணவன் சென்னையில் ஒரு ஐடி கம்பெனியை நடத்திட்டு வர்றாப்புல அவருடைய பேர் வந்து வெங்கட் சந்திரசேகர் இவங்களை தான் திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாங்க திருமணத்தப்ப சந்தியாவுக்கு வந்து வயசு இருபத்தி ஏழு அவருடைய கணவருக்கு வந்து நாற்பத்தி ஒரு வயசு ரெண்டு பேத்துக்கு இடையில் பதினாலு வயசு வந்து பார்த்தனா டிஃப்ரெண்ட்டு இது இப்போ நம்ம பார்த்த லிஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் வந்து விட இப்போ ஃபைனலாக வந்து ஒரு நடிகையை பார்க்க போகிறோம் அவங்களுக்கு தான் ஏகப்பட்ட வயசு வித்தியாசம் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த நடிகையோட அப்பா இருக்கார்ல அந்த அப்பா அவங்க அப்பாவோட வயசில் வந்து ஒரு மாப்பிள்ளை வந்து கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் சொல்ல போனால் அவங்க அப்பாவுடைய நெருங்கிய நண்பரை பொண்ணுக்கு வந்து கட்டி வச்சுருக்காங்க அதாவது இத்தனை நடிகைகள் வயது அதிகமானவர்களை திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாலும் மோனிகா அப்படிங்கிற நடிகை இந்த அழகி படத்துலலாம் அந்த சின்ன வயசு வந்து கேரக்டரில் வந்து நடிக்கக்கூடிய அந்த கேரக்டர் தான் மோனிகா மோனிக்கு அவங்க தான் ரொம்ப அதிகமான வயசு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கவங்கள திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாங்க மோனிக்காவுக்கு திருமணம் ஆகிறப்ப அவங்களுக்கு வயசு இருபத்தி ஏழு ஆனால் இவருடைய கணவருக்கு ஐம்பது இவர் ரெண்டு பேருக்குமே ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு காதலிச்சு திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாங்க இதில் அதுதான் ஹைலைட்டு முஸ்லீம் அவர் இவங்களும் வந்து அதுக்கப்புறம் முஸ்லீமாக வந்து மதம் மாறிட்டாங்க இவரோட பேர் வந்து பார்த்தோன்னா மாணிக் மோனிகா மற்றும் மாணிக் ரெண்டு பேருக்குமே வந்து இருபத்தி ரெண்டு வயசு அதிகமாக வந்து இருந்தது டிஃப்ரெண்ட்டு இதில் மிக இதில் மிக ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா மோனிகாவுடைய கணவர் அவருடைய அப்பாவின் நெருங்கிய நண்பர் அதுதான் அப்பாவோட நெருங்கிய நண்பரை காதலித்து மோனிகா வந்து திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாங்க அவர் முஸ்லீமாக இருக்கக்கூடிய ஒரே காரணத்தினால இவங்களும் மதம் மாறி முஸ்லீமாக வந்து மாறிட்டாங்க இதை பற்றி உங்களுக்கு தோணக்கூடிய கருத்துக்களை கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காம மென்ஷன் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அந்த வீடியோவுக்கு கீழே ஒரு பெல் ஐக்கான் சிம்பிள் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணி மறக்காம நோட்டிபிகேஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க நன்றிங்க வணக்கம்